So Leute, willkommen zurück beim Dota 2 Commentary und Tutorial mit Marc und Basti. Hi, hi. So Basti, was hast du uns denn heute zu präsentieren? Ein neues Spiel, ein neuer Hero. Ah, okay. Schauen wir mal. Ähm, diesmal wollen wir nicht mehr ganz so viel Basic machen, aber... Ein paar Sachen noch und dann geht der Basti genau in die ja. tiefsten Tiefen des ja. Spiels. <lacht> ganz die tiefsten Tiefen gehen wir nicht, aber... Ja. Genau. So... Jetzt so, warten wir noch auf Spiele. Erstmal, alle geladen sind. <lacht> so, haben wir einen Pick Screen. Wir sehen jetzt natürlich nicht die ganze Hero Auswahl, weil es ein Replay ist. Ja. Aber im Prinzip ja. können wir jetzt einfach von jedem aus allen 100 Heroes aussuchen. Ja. So. Oder halt random drücken. Okay. Ja. Tja, ich was, hast, was hast du gemacht in dem Fall? Ich habe, glaube ich, gepickt. Okay. Am Ende. Das, was wir noch gebraucht haben. Ja. Also, du musst halt am Anfang immer gucken, dass du möglichst ein sinnvolles Team zusammenstellst. Ja. Dass du nicht nur fünf äh, Nahkämpfer hast oder ja, fünf klar, Fernkämpfer, klar. das ist meistens eine behinderte Idee. <lacht> nicht sehr förderlich, ja. ja okay. Na, jetzt hier Sven, der Ge Geselle hier, Stärke Hero. Und Carry. Können ja. auch als Support spielen, aber das ist ein ganz guter Carry. Ja. Sniper. So, War of the Sniper aus Warcraft 3, Den kennt man der Kleine. Seid ihr mein Schütze? Ganz genau. Guter Fernkampf, ist auch Carry-mäßig. Axe, the man. Der wird nicht, nicht zu verwechseln mit der Deo-Dose. Ganz genau. Der ist nämlich nicht rot. Das stimmt. <lacht> Wenn, Wenn man es Deo zu nah oder zu viel aufspielt, vielleicht ja, schon. Der wird im Channel sein, ja, und das geht ja schon los. Komm mal, wir sind wieder Radiant, wie das letzte Mal auch. Mhm. Ist hier mal weg. Uh, die guten, ich bilde mir ein, das sind die guten. Und hier. Also wir haben hier in unserem Team einen Sniper, der wird in die Mitte gehen. Hm. Einen Axe, der wird. Warum stehen alle am Anfang noch da? Jungeln. Die kaufen noch ein. Achso, Shoppen. Ja. Ja, ein Eiszapfen, äh, Ancient Apparition, der, der Geselle hier. Ja, das Spiel ist pausiert, das heißt. Äh, irgendwer hat pausiert. Kann man Weil, das Infinite machen oder kann das jeder Ja, jeder machen? kann einmal. Okay. Und dann gibt es irgendeinen Timer, dass es wieder resettet wird, aber mhm. ganz Aber, aber das ist so lange passiert, wie er sagt, er hat keinen Bock oder was. Bis jemand an das F9 <lacht> lang genug gedrückt hat. Okay. Also es gibt immer so eine kurze Phase, wo man nicht am Pausen kann, vor allem mhm. wenn jemand disconnected ist. Ja. Wie ist denn das? Ähm, du kannst in das, ich möchte das mal sagen lassen, ähm, wenn du raus, also wenn du rauswächst aus dem Spiel und, und du wieder schnell genug online kommst, dann kannst du wieder in das Spiel rein oder was? Ja genau, kannst du einfach reconnecten. Okay. Aber es kann nicht irgendein random Typ rein. Das heißt, nee. wenn einer komplett rausfliegt, dann ist das Team komplett gefickt. Ganz genau. Okay. Also wenn du fünf Minuten, glaube ich, hast, hast du Zeit zum Reconnecten. Okay. Ja, okay. Das, das ist eigentlich fair. Aber wenn, wenn gebraucht ist, dann geht der Timer nicht runter. Okay. So, das kann auch noch wesentlich länger sein. Ja. Oder wenn man... Ja, genau. So, ja, wie man sieht. Einer ist gedisconnected jetzt. Äh, genau, wo war ich? Ein Eiszapfen haben wir. Ja, das mhm. ist der Geselle. Wunderschöner Eiszapfen. Was hat er so drauf? Der Eiszapfen, ja. der er so drauf hat. Äh, Cold Feet. <lacht> Kalte Füße. Äh, das machen wir auf einem Hero. Und wenn der nicht weit genug wegläuft, dann wird er gestunt. Okay. Also wenn er wegläuft, dann passiert überhaupt nichts. Aber wenn er stehen bleibt, zum Beispiel weil er gestunt ist von irgendeinem anderen Hero, dann wird er recht lange selber gestunt. Ich glaube, kommt Kalte Füße. Füße. Aber heißt Kalte Füße nicht eigentlich, dass er weglaufen. Ach, okay, er sollte weglaufen, okay. Ja. Hm. Ice Vortex ist so ein, so ein Kreis, der langsamer macht und mehr Magieschaden gibt. Mhm. Ähm, hier Chilling Touch. Das macht einfach auf deinen Auto Attacks, also auf den normalen Sachen, die du machst, mhm. macht er mehr Schaden. Und okay. sein Ulti ist Ice Blast, so ein, ein großes so Eiszapfen, der auf dich zufliegt. Ja. Der geht über die ganze Map. Mhm. Und wenn er dich trifft, kriegst du Schaden und du kannst nicht mehr heilen für eine gewisse Zeit. Da ist ein Debuff drauf. Das ist natürlich... Auch, ist auch im Faun nicht zum Beispiel. Ja. Und wenn du dann unter eine gewisse Prozentschwelle kommst, stirbst du einfach. Oh Gott. Genau, wir sind hier. Der Kerl mit dem schönen panda -Bären. Wunderschön. Was auch schon mein erster Skill ist, mein Summon Spirit Bär. Mhm. Dadurch kriege ich einfach diesen Bär. Der ist permanent, bis er stirbt. Cool. Er hat aber auch einen schönen langen Cooldown. Und was kann der so? Der Bär, der ja. kann äh, erstmal Level 1 nur attacken. Mhm. Aber ich kann ihm auch Items geben. 
Krass, die also Items das heißt praktisch, du kannst noch einen. mehr Items mitnehmen als so ein normal. Genau, ich kann, ja. im Prinzip kann ich zwölf Items dabei haben. Hm. Also gibt es auch so Sachen, so was weiß ich, was Rüstung verbessert, was halt für den Bären dann praktisch ja, genau, der Bär ist ein bisschen speziell, ja. aber das, <lacht> das, das ist ein ganz spezieller ganz Bär. Ganz spezieller. <lacht> genau, mein, 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 mein W, mein Rabbit, da mal einfach mehr Bewegungstempo mhm. und mehr Angriffstempo für mich und den Bären. Ja. E ist im Prinzip dasselbe, nur als Passiv. Ja. Sprich, äh, ich muss nicht aktivieren. Das ist dann immer, also mehr Schaden, mehr Tempo. Ja, also sogar Synergie. Ja, Synergie. Und True Form, dann werde ich selber zum Bären. Hab ich dann mehr <lacht> das ist not even my True Form. <lacht> ja, genau. Ähm, genau, wir sind hier auf der Offline. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erklärt. Also, das ist die Offline, das ist die Middle Lane, das ist die Safe Lane. Ja. Äh, wird Offline genannt, weil. Keine Ahnung. Auf ähm. jeden Fall wird die Safe Lane genannt. Safe, weil man hier safer farmen kann. Hm. Weil die ist länger. Ist sie ernst? Die ist doch also symmetrisch. Die sind symmetrisch, aber die Creeps treffen sich ungefähr hier. Und das ist näher an deinem Tower als an dem auch okay. Tower. Sprich, unterm Tower bist du sicherer. Ja. Ist auf der anderen Seite oben genau. Oh, andersrum. Genau. Andersrum praktisch. Also, also für die. Trifft sich hier. Ja. Das kann man natürlich beeinflussen, indem man am Anfang äh, die Creeps blockt. Sprich, sich vor, davor hinstellt und mit seinem das fetten Arsch verhindert, dass die schneller sind. Was sollte das bringen? Dass eben die Lane ein bisschen weiter zu deinem Tower kommt. Ah, okay. Und also, dass du, ah, dass du praktisch den Angriff deines Towers nutzen kannst, um die Creeps schneller kommen. Nee, dass du, falls dich jemand töten will, dass du unter den Tower abhauen kannst. Ach so, okay. Weil, wenn du jetzt wieder deine Creeps unter deinem Tower hast, dann sterben die natürlich wieder schneller. Ja. Und das bedeutet, die Lane pusht wieder in die entgegengesetzte ja. Richtung und dann bist du wieder unsicherer, weil du im Tower weiter weg bist. Kom Stimmt. Ist kompliziert. Okay, das ist tatsächlich. Das ist, das ist zu viel Meter, Mann. Ich kenne das drauf. Ja, das sind so, so kleine Tricks. Mhm. Ja, wir spielen gegen einen Templar Assassin. Okay. Normalerweise mit Hero, aber ich glaube, der hier wollte lieber. Mhm. Man hat er wahrscheinlich verbal auch sehr eingehend mitgeteilt. Ja, ja. Äh, ja Templar Assassin auch cooler Hero. Die hat hier äh, Refraction. Das ist so ein Schild, vielleicht macht es ja mal. Das ähm, verhindert, dass sie Schaden kriegt. Für Level 1 3 mal 3 Instanzen. Okay. Und das kann jetzt nicht. Kann es sein, dass er äh, einen Creep haut ja. oder ein fettes Ulti von irgendeinem anderen Hero. Ja. Kriegt keinen Schaden. Krass. Okay, das ist natürlich. Das und kann praktisch auch sinnvoll timen, dass man sagt, genau. oh, der setzt gleich ein Ulti ein oder dann. Genau, und äh, zusätzlich dazu macht sie auch noch mehr Schaden. Hm. Also das ist einiges auch. Ja. Dann äh, Meld, da wird sie unsichtbar. Mhm. Und die nächste Attacke, die sie macht, auf irgendwas, äh, macht Bonusschaden und reduziert Rüstung. Okay. Und das dritte Sideblades, sieht man hier vielleicht gleich mal. Ähm, da kriegt sie erstens mehr Attack Range. Mhm. Weil am Anfang hat sie Mini Range und also 128 ist Mini Range. Und das, mhm, das ist die ähm, Distanz praktisch die. Ja. Genau, plus 120 zum Beispiel jetzt auf Level 2. Okay. Und zusätzlich, wie man hier sieht manchmal, splasht es hier manchmal durch. Und zwar immer, wenn sie hinter einem Creep steht ja. und jetzt angreift, zack, hat es den getroffen. Also es, es geht so durch, durch so eine Reihe an äh, Gegnern. Okay. Das heißt, äh, kommt jeder einen Schaden oder nur einen, den, den du praktisch analysiert hast? Ja, das kommt drauf an. Ja. Also einer hinter. Ja, mhm. Immer wenn es so in einer Reihe steht, kriegen wir Schaden. Ja. Das ist auch ganz cool. Kann man zum Beispiel gleichzeitig D9 und Last hitten. Stimmt. Weil wenn du auf D9 drückst und oh, das dahinter... Das genau. klingt natürlich ganz geil. Genau. Äh, jo. Mein Bär, wenn er auflevelt, kriegt er mehr Fähigkeiten. Er ist jetzt äh, Level, Level 3 schon. Mhm. Aber wie sind es die Items, die er hat? Helfen die dir oder helfen die den Bären? Helfen den Bären. Okay. Genau. Äh, wir haben Return. Mhm. Kommt der Bär zurück zu mir, okay. wenn er 3 Sekunden keinen Schaden kriegt. Kein Beifuß. Ganz genau, ein Ballfuß. Mhm. Und äh, was den Bären ausmacht, ein Tangling Claws. Das ist, äh, wenn man so auf dem Boden gewurzelt und kriegt Schaden. Mhm. Wunderschön. Und man hängt dann praktisch auch fest, oder? Genau. Okay. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Und äh, deckt sogar auch Invis auf. Mhm. Okay. Wenn man davon getroffen wird. Und ja, aber, aber wenn jemand unsichtbar ist, <lacht> muss man doch erst was haben, um ihn zu treffen. Ja, wenn, wenn er, wenn er, also bei Unsichtbarkeit gibt es immer so eine gewisse Fate Time, wie man hier gerade sieht. Mhm. Die Fade Time ist, während du unwichtbar wirst, bist du trotzdem noch sichtbar. Okay. Wenn du dann währenddessen getroffen wirst, dann äh, kannst du trotzdem noch attackt werden. 
Genau, und der dritte Skill, den er noch nicht hat, der Bär, weil er noch nicht Level 4 ist, ähm, wäre Bonusschaden so ein, ist noch ein gegen Beute. Bär Ganz genau. Bonusschaden gegen Beute. Okay. Aber es ist wahrscheinlich relativ schwierig dann mit dem, mit dem Hero, mit dem Item-Management, weil du musst ja doppelt praktisch planen und vor allem auch investieren. Ja, genau. Das ist natürlich... Musst du halt klug machen. Ja. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen, mhm. wenn ich ein paar mehr Items habe. Ja. Auf Items muss man jetzt sowieso mal in der Folge etwas eingehen. Ja. Ähm, was du vielleicht erklären kannst, ist, das haben wir in der letzten Folge so kurz angerissen, es gibt ja erst grundlegend erstmal drei verschiedene Arten von Helden. Also Strength, äh, Intelligence und genau. ähm, Agility was, gell? Agility, ja. ja. Und äh, was genau, wie wirkt sich das dann immer aus? Ja, dann kann man hier gucken. Mhm. Ähm, Stärke, jeder Punkt erhöht dein Leben um 19 und deine Lebensrenation ein bisschen. Mhm. Agility, ähm, das ist in dem Fall mein Primary. Attribute. Mhm. Das bedeutet, dass wie jeden Punkt, den ich da in den Start krieg, mhm. kriege ich mehr Schaden. Okay. Zusätzlich zu den anderen Sachen, die die Start kriegt. Ja. Ähm, und in dem Fall ja, eben jeder siebte Punkt erhöht die Rüstung um 1 mhm. und äh, jeder Punkt erhöht das andere. Und du kriegst praktisch um Punkte durch Levelaufstieg. Dazu. Genau, das steht dann auch dabei. Ja. Pro Heldenlevel erzielte Punkte 2,7. Ja. Und äh, Intelligence. Was? Hm. Uh, jeder Punkt erhöht das Mana um 13 und die Mana Regeneration um 0,04. Okay. Und das ist für jeden Hero halt anders, mhm. wie viele er kriegt. Ja. Und das Primärattribut ist dann immer das, worauf man seine Items dann praktisch ausrichtet. Oder was? Ja, könnte man, okay. könnte man sagen. Weil es gibt halt Items, die sollte man immer haben. Zum Beispiel ja. Boots, die einfach dein äh, Bewegungs Bewegungstempo erhöhen. Ja, ist natürlich Je schneller man sich ja. bewegt, desto mehr überlebt man oder mehr mhm. kann man auch töten. Ja, vor allem, wenn man ja auch zwischen den Lanes mal wechselt, das ist es natürlich Geschwindigkeitsvorteil genau. immer. Es gibt natürlich äh, verschiedene Boots. Ich glaube, da gehen wir auch erst später drauf ein. Mhm. Genau, wir können auch mal gucken, was wir noch so für Helden haben im Team. In der Mitte ist Sniper. Ja. Headshot. Macht also bei 40% Chance, äh, mehr Schaden zu machen und den Gegner zu verlangsamen. Mhm. Äh, Take Aim. Ähnlich wie bei äh, Temple Assassin oben, mehr Reichweite einfach nur. Okay. Aber in dem Fall 400 und auf Level 4 das bedeutet, dass äh, Sniper erstens Tower outrangen kann. Das also heißt, den Tower angreifen oder dass er dich zurück. Ach, das ist geil. Und ist äh, der Hero mit der meisten Range im Spiel. Mhm. Und sein Ulti ist so ein Assassinate, so ein lang aufgeladener Schuss, der viel Reichweite hat und halt Schaden. Aber lang aufgeladen heißt, wenn du getroffen wirst. Ja, der dann steht halt rum. Okay, kann, kann das auch für 1,7 Sekunden steht einfach da. Okay, kann es auch abbrechen. Ja. Okay. Nee, nee aber, aber, aber wenn er angegriffen wird, bricht das dann bei ihm ab, oder? Nee, er muss schon gestunt ja. werden oder okay. silenced werden. Ja. Das sieht man hier gerade schön, wie das Tower ballern kann und mhm. so passiert. <lacht> ah ja, und Frontnall, I don't know. Das war dieser komische Regen gerade. Mhm. Der macht auch verlangsamt macht Schaden. Okay. Auch auf Gebäude so, ich weiß nicht. Mhm. So, genau, den haben wir noch hier unten. Ah, die sind alle tot. <lacht> <lacht> Läuft ja gut. Ja. Sven, der hat hier einen Stun, aber so einen Hammer, den er wirft auf Leute. Der Sven. Ja. <lacht> Wenn wir das alle irgendwelche Anfahrtsrechten so, haben. So und der Stun. Okay, und der Sven. Cleave, äh, macht einen Flächenschaden. Ja. Äh, Warcry, Bonusrüstung, Bewegungstempo für hm. Kriegsschrei. Leute in der Nähe. Und God Strength, sein Ulti, 100% Bonusschaden. Wie eine Double Damage Runde. Das ist ordentlich. Auf Level 3 halt dann 200%. Und wenn du noch Double Damage zunimmst, dann... <lacht> Viel Spaß. <lacht> das ist hier unser, unser Farmer, unser Carry. X. Da haben wir noch Berserkers Call. Hier eine Bonusrüstung. Und man sieht hier den Radius, hier mhm. diesen Kreis. In dem Radius, wenn man das benutzt, greifen nicht alle an. Okay. Und das Will X durch seinen dritten Skill, Counter Helix. Sieht man hier, wenn er sich dreht, dann prockt dieser Skill, ist ein Passiv mhm. und dann kriegen einfach alles Schaden. Und je öfter dich Leute angreifen, desto mehr. Zieht Base sozusagen dich. das Aggro. Ganz genau. Geht das auch für Heroes? Ja, ja. Für, das alles, heißt, für alles, was dich angreift. Okay. Nee, ich meine aber, dass, dass das auf sich ziehen kann. Ja, ja. Das ist eben für Heroes. Das ist cool. Okay. Und dann kriegt er extra noch Bonusrüstung, dass er weniger Schaden kriegt. Hm. Was cool ist. Ah, dann ist ein Ulti Culling Blade. Äh, da choppt er einfach den, deinen Kopf ab, wenn du äh, hier zum Beispiel für Level 1 unter 250 Leben hast. Du bist einfach tot. Also, das ist richtig cool. Und Battle Hunger, äh, diese Schaden so lange, bis du einen Creep tötest. 
Ich habe den mal gespielt. Jetzt fällt es mir gerade in die Dota 1 mal gespielt. Also, ja, kommt ist mir, sehr, also, also der, der, der Battle Hunger, der kommt mir wirklich bekannt vor. Das ist ein sehr beliebter Hero. Ja. Ich fahre mir immer noch schön vor mich hin. Ich war ja hier alleine gegen die TA. Normalerweise ein sehr, sehr starker one v one Ja. TA. Aber die hat irgendwie nicht so Lust. Wobei, Lone Root, mein, mein Hero ist auch einer der absolut stärksten one v one Okay. Eins gegen eins Heroes. Weil du, doppelt, weil du doppelt angreifst. Ganz genau. Ja. Und weil halt auch mein Bär zum Beispiel einen Hero angreifen kann, ich die Creeps. Okay. Ja, das ist gar nicht so doof. Und er hat halt auch vergleichsweise Wenn der Bär was killt, kriegst du dann auch die Erfahrung. Ja, genau. Ne? Bär hat zum Beispiel 2700 Leben. Und ich habe zum Beispiel 800. <lacht> das ist ein Unterschied. Und macht schon was auch. Ja. Genau. Wir können noch auf die Gegner eingehen. Mhm, gerne. Das haben die. Patsch. Der, das der, ist der, der mit dem Haken, spielt, dann ja. seht ihr ihn. Jedes Spiel immer the most played hero in Dota mit Abstand. Mit Abstand. Abstand. Den lieben sie wegen seiner Meat Hook. Ich das sagen, Ding da. Das muss aber ein Haken an der Sache geben. Das ja. Ding da. Äh, wenn du da jemanden triffst, dann wird er zu dich hingezogen. Ja. Und dann machst du Rod an. Und stinkt er. <lacht> äh, um sich rum und es macht äh, ihm und allen anderen Schaden. Das kenne ich so von einigen Leuten aus meinem Freundeskreis, ehrlich gesagt. <lacht> Genau, äh, und sein Ulti ist dann ist der Leute. Mm. Und die Combo ist halt Hook, Rot und dann Essen. Also herziehen, vergammeln lassen und dann Essen. Ganz genau. Mm. Und er hat auch ein Passiv-Skill, dass er je mehr Leute er tötet, desto mehr Stärke kriegt er. Okay. Nochmal so dazu. Das ist halt beliebteste Hero ever. <lacht> äh, dann haben wir noch Necrolite. Das ist genau das Gegenteil, den sieht man nie. Oder Necrofoss, wie er jetzt heißt. Okay. So. Haben sie einen Namen geändert oder was? Ja, macht die dauernd. Aber, die, die, aber, so, aber nur so ganz kleine Sachen. Von Wind Runner zu Wind Ranger zum Beispiel. Ja, okay, Wind Runner müssen, müssen sie aber wahrscheinlich machen, weil, weil das ja noch. Genau, wegen Blizzard. Ja. Naja, so, solange die nicht anfangen, so Blizzard-mäßig die Sachen auf einmal auf Deutsch zu übersetzen. Ja, Hallo Gott. Sturmwind, sage ich dann nur. Ganz genau. Ähm, Death Pulse, das Gegner macht Schaden. Ja. Und, und äh, deine Leute heilt. Und so AOE. Mhm. Dann Hardstopper Aura um ihn herum auf Level 4 minus 1,5% Leben pro Sekunde. Einfach in so einem Radius, hier in großen Kreis, in Kreis, kriegt einfach Schaden. Okay. Sprich, wenn du einfach 100 Sekunden neben ihm stehst und nichts machst, dann stirbst du. Ordentlich. Naja. Hm. Also man merkt schon, aber. Ja. Dann, dann, sein Passiv ist immer, wenn er was tötet, kriegt er Bonus, Lebens- und Mana-Regeneration. Kurz, kurzfristig oder, oder lang? Also schon. Also praktisch. Kurzfristig dauert 6 okay. Sekunden. Okay. Und wenn, wenn er einen Helden tötet, dann kommt es 10 Verhalten. Cool. Und. Ah, warum? Ich hab den Ulti gesehen. Reaper 5. Ja. Oh, Was ist das denn neu? Das war das Ancient Apparition Ulti. Ah, okay. Wie man vorher schon gesagt hat, das ist alles zapfen. Ja. Äh, Reaper 5 macht äh, prozentual Schaden, wie viel ähm, Leben du schon verloren hast. Das heißt, wenn, wenn du so im Abgrund bist, startest das Ding und haust du nochmal ordentlich. Genau, wenn du zum Beispiel 40% Leben hast, ja. kriegst du drauf, bist tot. Das Ganze ist auch prozentual gesehen, also wenn du 3000 Leben hast und dann äh, 60% verloren hast, ja. dann kriegst du schon mehr als wenn jemand, der irgendwie 1000 Leben hat. Äh, Abaddon, Abaddon, äh, das ist Arthas. Es ist wirklich, es ist, es ist ja wirklich Arthas. Ja, der hat seine Kapuze so weit hochgezogen, dass es kein Mensch dient. Ganz genau. Äh, der hat Mist Coil. In Warcraft 3 ist es Death Coil. Äh, das ist natürlich schon wieder was ganz anderes. Äh, macht Schaden oder Halt. Je nachdem, ob, ob das auch. <lacht> ob, ob es lebendig oder untot ist. Nein, nachts. Ah, ob es auf der Gegner wird, ja. macht er Alice. Und dir macht es aber immer Schaden. Also, dir macht Schaden, der andere wird geheilt. Oder? Okay. Äh, Fortic Shield, das ist einfach so ein Schadensabsorptionsschild, macht auch Stunts zum Beispiel weg. Okay. Äh, Curse of Avernus oder Frostmorn. <lacht> äh, slowt dich, wenn du angegriffen wirst. Ja, Angriffstempo und Bewegung von Angriff. Und hier Borrow Time, äh, wenn er bei 400 HP aktiviert sich das. Mhm. Und jeder Schaden, den er dann kriegt, heilt ihn. Okay. Also der kann da nicht sterben. Und es wird einfach gehalten, wenn das nicht schafft. Ja, wir werden hier unten ganz schön zerstört, wie man sieht. Mm. Ui, ui. 
Das ist eben das der Bursche wird nicht Schild. Ja. Oh. Oh, zack. Fuck. Ja, den letzten Hero, der sich hier gerade so schön dreht. Hm. Das ist ein Juggernaut. Er hat Blade Fury, was man gerade gesehen hat, dreht sich. Ja. Das ist Magie immun dann. So also kann nicht von Spells getroffen hm. werden. Macht wahrscheinlich auch mehr Damage in dem Modus. Okay, das macht halt Schaden in ihm herum. Ja. Healing Ward, so, ausgelaufen. Das Ding ist halt einfach prozentual based. Mhm. Das ist einfach ein Crit. Also 200% Schaden in dem Fall. Und 15% Chancen was du Genau. Und Omni Slash äh, ist ähnlich wie bei Amber Spirit in unserem letzten Video. Das Slide of Fist. Also du springst rum und äh, greifst an. Und das okay. ist aber währenddessen. Äh, Kannst du nicht, kriegst du keinen Schaden. Kannst du nicht angegriffen werden. Also von keinem Angriff auch, weder Magie genau. noch sonst was. Okay. Das ist unverwundbar so dann. Ja. Genau. Jetzt haben wir auch schön über den Teamfight gelabert. Mhm. Vielleicht können wir mal die Ite also so das ganze Item-Management so ein bisschen Yo. ausstellen. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt drei Shops. Genau, wir, wir, wir erinnern uns noch den Main Shop, den Secret Shop und ja, das den Side Shop. Genau, den Side Shop. Side Shop gibt es alles, was man so braucht für, für die Laning Stage. Also so der Gebrauch. Ganz am Anfang. Ja. Ja, yeah, Town Portal Scrolls. Das ja. wichtigste Item ja. immer, immer dabei. Halt. Früher nannte man sowas Tante Emma Laden. <lacht> das, genau. Ein Magic Stick. Auch immer gut zu haben. Mhm. Der lädt sich einfach auf, wenn jemand in der Nähe was castet. Mhm. Und dann kannst du es aktivieren. Was ist das Item, wo man immer Bäume fressen kann? Das ist immer, was ich immer will. Item, was für Bäume fressen kann. Ja. Den gibt es nur im Main Shop. Ja. Und das ist der Tango. Warum das Ding Tango heißt, weiß mhm. kein Mensch. Und man isst damit Bäume und kriegt Leben. Mhm. Das ist das so wie eine Beilage dazu? Ganz genau. Okay. Schmeckt natürlich besser. Das Schmeckt natürlich besser. Ja. Ich meine, so ein Baum. Mh, hm. Schon ein bisschen hart. Ein wenig trocken. Ja. Ja. Genau, also das hier auch gleich. Das Consumables. Mhm. Also die praktisch. Sachen, die man benutzt. Ein, zwei, dreimal, genau. je nachdem benutzt. Clarity ist einfach ein Mana-Pot. Du okay. kriegst Mana über die Dauer. Ja. 40 Sekunden. Wenn du aber angegriffen bist, ist das Ding weg. Mhm. Tango. So über 16 Sekunden halt man. Ja. Healing Self halt man 10 Sekunden 400, aber auch wieder, wenn man angegriffen wird, mhm. hört's auf. Smoke of Deceit, ganz spezielles. Ähm, das ist so ein großen Radius. Mhm. Werden alle unsichtbar. So lange, bis sie äh, in 1025 Radius von einem äh, Tower oder einem gegnerischen Hero sind. Sprich, du kannst okay. dein ganzes Team unsichtbar machen und irgendwie ähm, die anderen überraschen. Damit. Okay, das, ist, das klingt ja mal richtig geil. Ja, Hat das auch viel genutzt? oder? Ja, das, deswegen ähm, gibt es auch einen Timer drauf. Wir haben jetzt gerade noch zwei. Okay. Und die werden dann alle fünf Minuten, glaube ich, neu, äh, neu reingesetzt. Mhm. Genau, Town Portal Scrolls, wichtigste Item in Dota. Und damit kommst du praktisch end, also auch zu Türmen, kannst du dich damit. Genau, auf, auf Türme. Also nur auf Türme oder auf Gebäude allgemein? Auf euch? Gebäude allgemein. Okay. Also es gibt noch äh, bessere Town Portals, mhm. aber die zeige ich später, wenn wir zu den Boots kommen. Äh, Dust, in so einem Radius, äh, werden unsichtbare Einheiten aufgedeckt. Ja. Sehr wichtig. Ja. Unsichtbare eine Leute, weil die sehr beliebt sind auch immer. Ja, das, das holt man sich vor allem, wenn man dann sieht, ah, jetzt kommt einer, der unsichtbar werden kann beim gegnerischen Team. Ja, genau, dann, und dann zack. Ja, genau. Und sonst kannst du halt nicht gut. Ja. Kugel. Mhm. Ja, komm 150 Gold, okay. Ja, okay. Das schaut dir wirklich jedes Mal anders aus, oder? Je, je nachdem, wer ihn gerade kauft. Ja. Das ist ja der Instagram Beaver Knight. <lacht> Von Sing Sing. Äh, und Blind Fury, damit du den upgraden kannst, wenn der fliegt. Ah. Geht auch, aber er ist ja dann schneller unterwegs oder genau, und kommt und fliegt halt. Ja. ja, wie ist der Name schon suggeriert? Kann man aber erst nach Minute 3 kaufen. Sag mal, kann man ranzoomen? Das ist mir gerade bewusst geworden, dass es über Walk of Time. Man kann zoomen. Also nicht, dass es Walk of Time. Man kann den hier machen, Alter. Uh, das war nämlich, Showcase View. Oh, das war nämlich die Frage, weil das war mir gerade wieder eingefallen, das war ja bei Walk of 3 immer so damals so das Feature, was eigentlich kein Mensch genutzt hat, dass du ähm, das praktisch auch so ja, du kannst, stufenlos... Du kannst schon ranzoomen. Ich glaube, wir haben es aber hier nicht belegt. Ja. ja gut. Das ist keiner genutzt. Das ist, wie gesagt, das bei Walk of 3 war das auch immer so ein fancy Ding, was du so am Anfang alle cool fanden und im Endeffekt brauchst du es nicht, weil es ein Strategiespiel ist. Ja. Aber was im Replay geht, man kann weiter raus. Okay. Was ganz cool ist für Teams. Das ist tatsächlich cool. Aber das geht auch mit dem Replay. Ja. Äh, genau, Wort. 
150 Gold, mhm. zwei Mods. Mit dem er praktisch schon einen gewissen Radius äh, aufdeckt. Genau, haben wir beim letzten Mal auch ja. schon gezeigt. Er hat nur sieben Minuten. Okay. Und ähm, man kriegt alle zwei Minuten zwei Stück. Hm. Sprich, okay. wenn alle gedemordet sind, sprich durch Sentry Boards aufgedeckt, ja. äh, damit sieht man aber auch normale, mhm. äh, unsichtbare Leute. Also Wards sind einfach unsichtbar, kann ja. man sagen. Äh, wenn man, damit kann man die Wards töten. Mhm. Und die halten vier Minuten. Und wenn du eben keine Wards mehr hast, weil alle getötet worden sind, dann bist du ganz schön sad. <lacht> Muss ich wieder zwei Minuten warten, bis du <lacht> Oh, das hast du schön beschrieben. Ja. Okay. Dann die Bottom. Die, das teuerste von den Consumer bis 700 Gold. Mhm. Hat, kannst du mal dreimal benutzen. Halt dann jeweils 135 Leben und 70 Mann. Also sehr viel am Anfang. Ja. Äh, und kannst du aber nur dreimal benutzen, wird aber im Fountain wieder aufgefüllt oder wenn man eine Rune nimmt. Du kannst dann eine Rune reinfüllen. Ja, cool, das ist also so, die sozusagen Post. die eigene PET-Flasche, die man immer schön mit Leitungswasser füllt. Genau. Ich verstehe. Das ist halt meistens was für Meteors oder Offline Heroes, die dann Zugang zu den Runen haben. Hm. Genau, das war nicht Oh, Roshan wird jetzt schon angegriffen. Ja, Roshan wird gerade gemacht. Mhm. Können sie machen wegen dem Healing Board. Der halte ich nämlich einfach ja. schnell genug, dass ich ihn mhm. kann. Aber es ist, ist auch eher ungewöhnlich, oder? Nee, zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, das ist eher so schwer. Es gibt auch Level 1 Roshans. Kann man auch machen. Ah, okay. Also, du musst ja fix vorher einstellen. Du musst aber die richtigen Heroes picken, dann kannst du, bevor das Spiel Creature überhaupt spawnen, schon Roshan tot haben. Okay. Dann sind natürlich alle Level 2 und man hat me mega viel. Ach, ach le levelt der level mit mit allen anderen oder was? Nee, nee, es gibt halt viele EP. Ja, aber du hast Level 1. Achso, ja, le le Level 1 meinst du mit Level 1 Heroes hast du ihn gekillt. Ach, ganz so. genau. Oh, okay, gut. Und dann sind halt alle ja. Level 2. Ude, was noch viel witziger ist. Äh, alle gehen weg, bis auf einer, der tötet ihn dann, der ist dann sofort Level 6. <lacht> Na, gleich sein Ulti. Okay, das ist natürlich geil. Aber das ist also Gimmick, das kannst du halt nur einmal machen oder so. Ja. Ganz, ganz selten. Aber es ist immer witzig. Ja. Ja, hier, nochmal Wards. Hm. Gibt's natürlich auch wieder verschiedene Skins für. Ja. Weil. Muss man ja. Hand auf das was, was, Wie viel Geld hast du auch ausgegeben für Skins? Ich, nicht, ich will nicht nach. <lacht> Sagen wir mal. Ich hoffe es noch zweistellig. Oh Gott. <lacht> yep, yep. Da ist es schon mal free to play und dann legst du los. Ja, ich meine. Ein Spiel, in dem man viel Zeit investiert und. Ja, okay, nee, es ist so ein Liebhaber-Ding, das kann ich mir schon ja. vorstellen, dass man sowas dann macht. Aber zum Beispiel der Panda, der sieht wesentlich besser aus als der normale Bär. Achso, den Panda hast du auch erst so Panda ich mit. Ja, okay, Panda ist natürlich viel cooler als ein normaler Bär. Ist ein Panda. Okay, sowas kriegen wir auch zu. Oder oh, oh, neue Sp Echt? Ich kann. Ja, hey, den Announcer. Was, was, was sage ich denn? Ich habe das bei FIFA genauso oft gemacht, das ist schon, ja. schon okay. Was auch cool ist, ähm, ich weiß nicht, ob das hier zeigen kann. Genau, hier. Es gibt ja verschiedene Announcer ja. und Megakill-Ansage und mhm. Hats, weil ich hier das da unten ist, hat. Äh, wenn es einer hat, kann es jeder benutzen. Mhm. Also hier zum Beispiel äh, Lina Announcer hat er hier. Wenn es einer im Team hat, kannst du es auch kannst annehmen. Kannst du anklicken, ja. dann kannst du es benutzen. Cool. Hier zum Beispiel Trine Announcer, mhm. wenn du nicht kennst, das Spiel. Ziemlich cool. Ja, ja klar. Und Bastion Announcer, der ist der Beste. Bastion Announcer. Okay. Genau, das genau das gibt es mit Megakills und Hats. Sieht halt so aus. Cool. Ja. Ui, das schaut ja wirklich mal auch nicht anders aus. Ja. Das ist halt cool, dass das jeder benutzen kann. Mhm. Ja, das ist das tatsächlich ziemlich geil. Und so hast du halt bei 10 Spielen halt immer irgendwas was Cooles mhm. dabei. Genau, wir haben ja über das Spiel eigentlich noch gar nicht geredet. Es <lacht> läuft sehr ausgeglichen, oder? Oder täusche ich mich da? Also zumindest was ich von den ja, Kids sehe. Bei mir zum Beispiel ist es sehr gut, weil sie mich immer in Ruhe gelassen haben. Ja. Aber unten ja, ist auch ein Bär dabei. Geil. Die ist nicht so gut, das ist ganz schön viel jetzt in einem Geist. Guck mal mal, Kill Deaths. 4 auf dem X. Da haben wir 1, 3, 5, 11. 1, 8. Okay. <lacht> auf unserem Eiszapfen, also hm. der ganz schön gefiel. Ja. Auf den würde ich nicht setzen. Ja, auf den Eiszapfen. Wenn, wenn, wenn du sowas als Live-Daten hättest, dann könntest du. Ich bin mir 100 pro sicher, dann wird es irgendwo im asiatischen Raum so illegale Wettbüros darauf geben. Man, man, kann, man kann wetten. Ernsthaft, man kann auf. Du kannst Items wetten, zum Beispiel. Okay. Weil die ganzen. Ja. Es gibt auch hunderttausende verschiedene Cosmetics, die ja. kannst du setzen. Und dann kriegst du halt, je nachdem, das dreifache Payout, wenn du... Okay. Also wenn du selber... Aber du musst selber spielen, also nicht so, dass du auf Games von anderen Leuten... Doch, doch. Auf die Pro-Sets. 
Das ist wie, wie normales Wetten. Oh Mann. Ich habe da richtig Geld mitgemacht. Die hast du aber nicht gemacht. Aber Kannst du Items auch traden? Also so, ja, also das ist so Sachen wie... Traden. Okay. Du bist die. Und, und illegal über Ebay. Ne, ich glaube, ich mach keinen Mensch. Das okay. ist so einfach wie das Team. Okay. Genau. Weil ich noch gar nicht gesagt habe, mein Bär, wenn der stirbt, hm. gibt es ungefähr genauso viel äh, Geld und äh, Experience, wie wenn er einfach ein Hero stirbt. Okay. Ja, das ist natürlich die Krux dann an der Sache. Das, aber das muss, muss man auch machen, sonst wäre es ja schon ziemlich ja. immer. Also du hast, also ich finde, ich find, man sieht immer so bei jedem Hero, dass es das alles dann doch immer geil gebalanced ist. Ich meine, du hast halt, du hast halt den unglaublichen Schaden, also wie ich das jetzt ver verstehe, von, ja, von von die, Bär. Control, die Control hast du. Genau. Und du hast, ähm, also, also per se hast du ja wirklich zwei Sachen, die du steuerst, aber du hast halt den Nachteil A, dass das dass sehr sauteuer wird, die Items für beide zu verteilen. Ja. Und dass eben die Gefahr ist, wenn der, wenn der Bär halt stirbt, dass dann halt eben der Gegner dann ordentlich. Und zieht. weil du halt normalerweise deine Items auf dem Bär machst, ja. die, die Schaden machen, ja. dann will ich halt ein bisschen mehr Survivability geben. Ja. Wenn der Bär tot ist, bist du nutzlos. Ja. Bist du einfach nur ein großes, ja. dickes Tree. <lacht> oh. Ganz genau. Also wie gesagt, unten lief es nicht so gut, bei mir lief es gut. Deswegen 20, 23. Recht ausgeglichen eigentlich gerade. Wollen wir mal auf den Goldgraf gucken. Es sind 10.000 Gold vorne. Hm. Hätte man jetzt nicht gedacht, oder? Hm, nicht unbedingt. Tja, wo könnte man das jetzt erkennen, dass wir hier vorne sind? Wenn du mal guckst. Traummäßig sehe ich jetzt. Was ist denn auf der, ähm, auf der Offlane? Das sehe ich gerade nicht. Aber Unsere oder der gegnerischen? Gegnerischen. Hier stehen noch zwei Tower, aber ja. sonst steht nichts mehr. Okay. Huh. Oh. Ja, guck mal. Hier. Das ist unser Team. Ja. 160 Last Hits, 103, 102. Ja klar, 98. die Last Hits machen mega unter. Top 4 von den Last Hits gehört uns. Ja. Und dann kommen die anderen. Hm. Aber das siehst du ja in Game nicht, ja? Naja, ja. aber das. Aber du kannst es. Du das hast ist das Gefühl dafür. Ja, okay. Ah, oh, wunderschön, wunderschön gerade. Und ordentlich in die Falle gegangen. Wunderschön, man hat gerade gesehen, Ex hat in drei Leute reingeblinkt. Mhm. Mit einem Blinkdagger. Ich werde das später noch zeigen. Den wir gecallt. Mhm. Alle haben ihn angegriffen. Dann kam Eiszapfen-Ulti rein. Ja. Zack, 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 alles dort. Das wird jetzt noch ein was wir noch erkennen können, wo wir vorhin schon bei den Items waren. Ähm, Items zusammenbauen, zusammenstellen. Yo, man Items. Genau. Ich hab grad ein Skullwäsche gekauft. Mhm. Gucken wir doch mal, wie man den baut. Den baut man aus einem Band of Scrap, einem Javelin und einem Recipe. Wenn man die drei Dinger hat, dann hat man das Item zusammengebaut. Heißt das nicht Recipe? Recipe. Recipe heißt es. Ziemlich sicher. Ah, okay, nee, okay ich, hab, ich, hab, ich hab mich richtig geschaut. Ja, es ist natürlich nicht Reset. Ja. ja, und das kann man dann wiederum mit einem anderen Item zu noch was besseren bauen. Okay. Und so ist es halt eigentlich mit dem mhm. ganzen Item, mit dem größeren. Boah, das wird ja, wenn ich gerade die ganze Zeit ist schon mega komplex. Ja. ja. Hier sieht man auch gerade die, die Power des Bären, wie die in der Gebäude ist. Panda Power. Hier sind wir demolished. Und schon ist er weg, oder? Ach nee, die hast du zu dir her, zu dir her geholt. Ja. Ja. Genau. Über Boots wollten wir noch reden. Boots. Genau. Boots. 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 Auf Speed. Es gibt fünf verschiedene. Weil sonst wäre es ja zu einfach. Mhm. Ach, und oben siehst du immer, wo du die, wofür du die verwenden könntest. Genau, du kannst äh, draufklicken. Ja. Mit dem Item, zum Beispiel. Mit der mhm. Gibt es nur eine Möglichkeit, was zu zusammenbauen. Das wiederum kannst du in zwei andere Sachen bauen. Alter. Oh, Leute. Aber ich finde es ist recht schön gemacht. Im Shop, wenn man sieht es eigentlich recht, ja. recht eindeutig. Genau, also. Es gibt die braunen Boots, das sind die normalen. Mhm. Die kannst du auch im Zeitshop kaufen. Was recht, recht Aber dann sind sie Second Hand, das muss man ja, ja natürlich. Jetzt Mana Boots, mhm. Arcane Boots. Die werden gebaut mit einem Point Booster, äh, Energy Booster. Gibt es nur im Secret Shop oder hier. Im Side Shop. Ähm, damit kriegst du erstens mehr Mana, weil du hast ja 250 Mana Item drin. Mhm. Kannst du aktivieren und dann kriegen alle um dich rum 135 Mana. Das ist natürlich ein Vorteil. Was richtig cool ist für Heroes mit niedrigem Mana Pool. So ist mit meistens auf Supports gebaut. Ja. Dann Tranquil Boots. Die habe ich. Die werden gebaut aus Ring of Protection und Ring of Region. Geben Rüstung und HP Regeneration, wenn mhm. man nicht angreift. Okay. Also Rüstung gibt es immer. HP Regeneration, wenn man nicht angreift. Und 
Ähm, da ich nie angreife, normalerweise, dann ist der Bär und ich laufe mir hinterher. Das ist eigentlich nicht schlecht. Genau, weil der Bär kann auch nur angreifen in 1200 Radius von mir. Also relativ Mili praktisch. Nee, das ist schon weit. Ab, bis wann ist Mili? Mili ist 128. Okay. <lacht> schon. Das ist 1000. Das ist Genau, nächsten Boots. Boots of Travel. Die teuersten Boots. Nee. Ah, das heißt, die funktionieren wie das oder? oder? Nee. Verdammt. Tom Portal, aber besser. Ah, okay. Weil damit kannst du auf, auf Creeps. Oder Summons. Zum Beispiel auf meinem Bären kannst du tippen. Mhm. Aber auch auf Tower oder? Also auch auf Tower. Also zu, du hast zusätzlich, zusätzlich noch auf die eigenen Creeps dann genau. ja. Oder halt Summons. Also du kannst auch auf meinem Bären tippen. Okay. Das ist ziemlich cool. Ah. Äh, Face Boots. Äh, sind, da mach, kannst du aktivieren, dass du schneller wirst. Mhm. Und durch Creeps oder Heroes durchlaufen kannst. Ja. Normalerweise blocken die nicht, ja. Ja. Jupp. Und die letzten Power Threads. Äh, die geben einfach Stats. Wenn zusammengebaut aus, glaube ich, Fest und Belt of Strength, beziehungsweise die muss man nicht benutzen, mhm. kann auch das jeweilige Item, also den Belt of Strength gibt es in drei verschiedenen Auswahlen, ja. also mit Agi und mit Int. Mhm. Und die Threads kannst du switchen. Also hier steht 50 Bewegungstempo, 8 ausgewähltes Attribut und 30 Angriffstempo. Aber du kannst auch wechseln in der anderen. Genau, Richtung. du kannst auf Stärke stellen, ja. auf Int das stellen. Ist ja cool. Also je nach Hero oder Da kann man auch viele Tricks mitmachen. Ja. Sprich, stellst du auf Intelligen mhm. Intelligence, benutzt einen Spell, stellst du wieder auf Stärke, ja. weil es dir mehr Schaden gibt. Ich gehe mal davon aus, wenn, wenn du so keine Ahnung gerade hast was, oder nicht weißt, was du machen sollst, dann bist du dann so in die Richtung, dann gehst du das in die Nähe. Die sind immer gut. Ja. Oder wenn du halt ein Hero bist, der wenig Mana hat, mhm. viele Spells benutzt, du machst du Mana gut. Ja. Schon, das ist nicht doof. Und im Late Game, wenn du zu viel Geld hast, Boots of Travel. <lacht> Kannst du ihn zusätzlich noch machen oder kannst du mal nur einen Boots Du kannst so viel Boots bauen, wie du willst, aber nicht decken. Ja, aber Boots of Travel hast natürlich den Vorteil, wenn du zusätzlich noch hättest, dass du... Ähm dass du einen Slot frei hast, wo du kein TP drin hast. Genau. Weil den hast du immer. Das ist das Wichtigste. Ja. Immer den TP mitnehmen. Man sieht ja auch nur sechs Slots, da muss man sich schon mal gründlich überlegen, was man... Genau. Ja. Man sieht es hier ein Sven mit God Strength und... Double Damage Rune, hast du vorher erwähnt. Ja. Plus 472 Schaden. Oh, oh, oh. Wenn man mal schaut im Verhältnis, 144 macht er normal. <lacht> ja, er ist zum Beispiel noch 200 mit Chilling Time. Also, mit dem wirst du dich dann nicht anlegen. Das ist nicht der Typ für einen Barfight. <lacht> ja, was man hier gerade schön gesehen hat, mit Blinkdanger kann man Sachen ähm, dodgen. Das bedeutet, äh, gerade eben wurde hier ähm, gestunt auf sie. Mhm. Sie hat aber den Blinkdagger benutzt und damit hat's, wurde es nicht getroffen. Deswegen. Ja, das heißt, sie wäre normal betäubt gewesen, ist dann aber ausgewichen. Damit. Ganz genau. Okay. Ja, okay. Gibt es auch Items, die nur bestimmt, also die nur bestimmte äh, Heroes oder Einheiten benutzen können? Oder kann man im Prinzip jedes Item haben? Es macht nur keinen Sinn, bestimmte Items zu haben für bestimmte Heroes. Äh, ja. Okay. Also du kannst alles bauen. Ja. Es gibt ein paar Heroes, bei denen sind Items deaktiviert, weil es sinnlos ist. Okay. Sprich, es ist ein, ein Basher. Das ist so, so, so der Noob-Schutz. Rühr, rühr es am besten nicht an. Das ist so, um dich von äh, deiner die, eigenen Dummheit zu schützen. Ja, die funktionieren einfach nicht, weil okay. sie quasi das Item als Spell eingebaut haben. Okay. Also hier der Basher, der betäubt einfach für 1,4 Sekunden mit einer gewissen Chance. Mhm. Und es gibt halt Heroes, die das einfach schon eingebaut haben. Wir okay. können den dann nicht bauen. Ja. Wäre halt auch sinnlos. <lacht> ja, ich, ich sag ja, das, das schützt vor der eigenen Dummheit. Ja. Man kann natürlich die dümmsten Items immer bauen. Okay. Ganz genau. Was, also so mal so allgemein, was, was denkst du, wie lange braucht man, wenn man so als kompletter Anfänger reingeht, um ein Spiel irgendwie <lacht> jemals Land zu sehen? Ja. Kommt drauf an, ob man alleine spielt oder nicht. Also ehrlich, wenn du jemanden hast, der es dir zeigt, ja. kannst du schon 200 Stunden ganz gut sein. Okay. Aber wenn nicht, dann viel Spaß. <lacht> wenn wir nicht, dann hätte man 2004 mal anfangen können. Ich total. Also ich hätte, glaube ich, fast 3000 Stunden und bin immer noch schlecht. Wow. <lacht> 3000 Stunden. Ja gut, ich habe WoW gespielt. Ich, ich bin weiß, mir sicher, dass es solche nicht, Zeiten auch mal hat. Ich weiß aber nicht, wie lange davon ich AFK im Menü war. <lacht> lauter Frust den Raum verlassen. Ja. Das ist auch mal ja, ist so eine Stunde im Badezimmer geschrien. <lacht> Einfach so in der Dusche. Ja. Ja. 
Das war es eigentlich auch schon wieder, weil wir haben schon gewonnen. Hm. Komischerweise suche ich die aus, welche wir gewinnen. Ja, das ist... Können wir dann irgendwann mal eins aus. Ja. How convenient. Können wir mal eins aussuchen, ja. wie es so richtig aus dem Maul kriegt. Ja genau, das habe ich ja eh schon in der letzten Folge erwähnt. Ähm, also ah, der Basti Twitch, das möchte ich nur noch mal betonen. Hier ist bitte schön mal einschalten, wenn wir euch eine kleine Notiz hinterlassen. Und B, ähm, wir werden in den nächsten Folgen, also jetzt wirklich ab der kommenden Folge, immer so ein Hero vorstellen und dann auf äh, etwas schwierige Konzepte eingehen, die ich wirklich genau. nicht mehr überblicke. So, wa warum kaufen wir welche Items? Genau. Warum gehen wir dahin? Wie läuft das Spiel so in dieser Situation? Ja. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Dota 2 Commentary und Tutorial mit Basti und Marc. Bis dann. Ciao, ciao.